Alexis Sanchez telah tiba di Milano untuk menyelesaikan kepindahannya ke Inter Milan. Hal ini menurut Tuto Mersato Web bahwa Sanchez mendarat di Milano pada hari Kamis malam. Tuto Mersato Web tersebut memposting video yang menunjukkan kedatangan sang pemain. Musim lalu ia menjalani musim yang sukses di Marseille, namun ia memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan klub likuan Prancis tersebut di musim panas ini. Sementara itu, Marseille juga segera mengontrak Joaquin Korea yang terbuang dari Inter dengan kesepakatan pinjaman. Operasi ini akan memberi ruang di skuad Simone Inzaghi dan juga pada tagihan gaji memungkinkan klub untuk bereuni kembali dengan Sanchez. Inter dikabarkan telah memberikan batas waktu kepada Bayern Munchen untuk melepaskan Benjamin Pavard. Melansir Sky Sport, Nerazzurri hanya memberi Bayern waktu tiga hari untuk mengizinkan Pavard merampungkan transfernya ke Inter. Pasalnya Inter ingin secepat mungkin mendapat kepastian mengingat bursa transfer akan segera ditutup. Terlebih lagi mereka butuh waktu mencari alternatif jika Pavard batal bergabung di musim panas 2023 ini. Raksasa Bundesliga itu masih menunggu waktu dan menolak melepas pemain berusia 27 tahun itu sampai mereka mendapatkan pengganti yang mumpuni. Nerazzurri tetap percaya diri bakal mampu merampungkan transfer Pavard, namun mereka tidak mau menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, Sky mengklaim bahwa Nerazzurri telah menetapkan batas waktu mereka hingga hari Senin 28 Agustus 2023. Jika Bayern tidak melepas sang pemain hingga batas waktu tersebut, maka Beniamata akan mulai mempertimbangkan profil alternatif untuk memperkuat lini pertahanan. Inter Milan dikabarkan telah mempersiapkan plan B alias rencana cadangan jika gagal merekrut back Bayern Munchen, Benjamin Pavard, di bursa transfer musim panas 2023 ini. Kabar ini dihembuskan oleh jurnalis Dazen Orazio Accomando via AFC Inter News bahwa Nerazzurri siap mendatangkan perskurs dari Torino sebagai alternatif jika Pavard batal bergabung. Dalam sepekan terakhir ini, Inter gigih mengejar back Benjamin Pavard untuk memperkuat lini pertahanan. Namun jika Bayern tidak menyerahkan sang pemain hingga batas waktu tersebut, maka Beniamata akan beralih mengejar Perskurs. Perskurs sendiri bergabung dengan Torino pada musim panas lalu setelah mengasah kemampuannya di Ajax. Dia mendapat pujian atas penampilan impresifnya di musim perdananya di Serie A. Akomando mengklaim bahwa operasi transfer skurs akan menelan biaya sebesar 27 juta euro plus bonus 3 juta euro. Torino pun juga menetapkan Omar Solet dari RB Salzburg atau Isaac Hien dari Hellas Verona sebagai calon penggantinya. Bek Lece Federico Basiroto telah ditawarkan ke Inter sebagai solusi sementara berbiaya rendah sambil menunggu kedatangan Benjamin Pavard musim panas mendatang dengan status bebas transfer menurut laporan yang datang dari FC Inter News.it. Bek Italia berusia 26 tahun ini telah ditawari ke Nerazzurri melalui perwakilannya. Sejauh ini tidak ada negosiasi yang dilakukan antar klub mengingat Inter terus menunggu situasi power terungkap dengan jelas. Mengingat tenggak waktu tersisa enam hari lagi, Inter tidak ingin memulai kompetisi dengan kekurangan satu back tengah dan sedang mengevaluasi situasi terburuk jika benar power tak kunjung tiba. Basiroto musim lalu tampil cemerlang di Lecce dengan tetap mempertahankan klub berjuluk Salentini tersebut tetap berkiprah di Serie A 
dia tampil dalam 38 penampilan musim lalu, mencetak 3 gol dan 1 umpan gol. Dia juga menjadi aktor yang menentukan kemenangan Lecce atas Lazio di pekan pertama Serie A. Inter membayar Alexis Sanchez untuk pergi setahun yang lalu. Namun mereka membawanya kembali setelah kepergian Joaquin Korea yang akan bergabung dengan Olympic Marseille dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli sehingga secara teknis mendapatkan keuntungan kecil. Banyak yang terkejut dengan berita bahwa Alexis Sanchez akan kembali ke San Siro. Hanya setahun setelah Inter membayarnya untuk mengakhiri kontrak lebih awal dengan persetujuan bersama agar gajinya tidak lagi memberatkan keuangan klub. Sanchez kembali dengan berstatus bebas transfer setelah satu musim bersama Olympic Marseille. Menurut Calcio Evinanza, kepindahan dua pemain akan berdampak pada keuangan klub. Korea dibeli dari Lazio seharga 32,5 juta euro pada tahun 2021 dan saat ini pemain berusia 29 tahun ini masih memberatkan keuangan Inter senilai 16,9 juta euro. Karena kepindahannya ke Prancis adalah opsi pinjaman, maka Inter akan tetap menanggung amortisasinya senilai 8,4 juta euro. Namun secara otomatis akan hilang apabila persyaratan kewajiban dicapai. Namun memperoleh 2 juta euro untuk biaya pinjaman tersebut dan tidak perlu membayar gaji kotor yang memberatkan keuangan klub senilai 6,5 juta euro. Menurut laporan, Sanchez akan mendapatkan gaji bersih 3 juta euro per musim dengan kontrak jangka pendek. Dan karena dia baru berada di Italia setahun yang lalu, dia tidak akan bisa memanfaatkan diskon pajak dari program pemerintah Italia. Yang berarti Inter harus mengeluarkan biaya gaji kotornya sebesar 5,55 juta euro per musim. Meskipun demikian, transfer ini masih akan memberi Inter efek positif kurang lebih 3 juta euro untuk musim ini. Dibandingkan untuk mempertahankannya, Inter akan menelan biaya 14,6 juta euro dan apabila ditebus oleh Marseille, Nerazzurri mendapatkan keuntungan modal bersih senilai 1,5 juta euro. Striker Inter Marco Arnautovic berpeluang dipasang menjadi starter di laga pekan kedua seri A melawan Cagliari. Sebagaimana dilansir Gazeta dello Sport, saat ini keraguan terbesar mengenai starting 11 Nerazzurri melawan Cagliari ada di lini serang, di mana pelatih Simona Inzaghi akan memutuskan untuk memilih antara Arnautovic dan Marcus Thuram. Di laga pembuka Inter di Serie A musim ini melawan Monza, Inzaghi memilih 9 pemain lama sebagai starter. Kemudian Inzaghi memasukkan 5 pemain baru di babak kedua. Meski agak telat bergabung dengan Inter, Arnautovic langsung terlihat menjadi titik acuan serangan tip. Oleh karena itu, Inzaghi kemungkinan besar akan memainkan Arnautovic sebagai starter di ujung tombak bersama Lautaro Martinez melawan Brianzoli pada selasa 29 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat.